আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম তোমাদের সবাইকে দিগন্ত ক্লাসরুম আমি সোহান তো আজকের ভিডিওতে আমরা তোমাদের এসএসসি ফিজিক্স চ্যাপ্টার 7 তরঙ্গ শব্দ সেখান থেকে ঢাকা বোর্ড 2024 সালের প্রশ্নটা সমাধান করব তো দেখো ম্যাথমেটিক্যাল যেহেতু ফিজিক্স क्वेश्चन তো তুমি একটু আমার সাথে সলভ করার চেষ্টা করবা আর অনুরোধ থাকবে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবা এরকম আরো সুন্দর সমাধানের ভিডিও পেতে তো চলো শুরু করি দেখো এখানে বলছে একটি ছেলে আংশিক পানিপূর্ণ কুয়ার মুখে হাত তালি দেওয়ার পর 0.12 সেকেন্ড এবং 0.15 সেকেন্ড 15 সেকেন্ড ফর পর দুটি শব্দ শুনতে ফেলো শব্দটির কম্পাঙ্ক 1.2 কিলো হার্জ বাতাস ও পানিতে শব্দের বেগ যথাক্রমে 330 মিটার পার সেকেন্ড এবং 1500 মিটার পার সেকেন্ড কি বুঝলা আসলে এখানে হইছে কি একটা পানিপূর্ণ কুয়া আছে ওইটা একটু ইম্পর্ট্যান্ট আমি পরে বুঝাবো আপাতত এতটুকু লক্ষ্য করো পানিপূর্ণ কুয়া আছে তার মুখে হাত তালি দেওয়ার পর দুটি শব্দ শুনতে পাইছে আর শব্দ যেটা শুনতে পাইছে ওটার কম্পাঙ্ক দেওয়া আছে 1.2 কিলো হার্জ আর ভ্যালু দেওয়া আছে জাস্ট বাতাস ও পানিতে শব্দের বেগের বাতাসে কত 330 পানিতে কত 1500 জাস্ট এতটুকু তো গোটা দেখো এখানে বলছে পানিতে শব্দটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তো দেখো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলছে তো আমরা জানি কি দেখো আমরা জানি b সমান সমান f ল্যামডা তো এই সূত্র থেকে আমরা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা বের করতে পারবো কারণ এই ল্যামডাটাই হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তো আমরা কিভাবে বের করতে পারি দেখো আমরা যদি ল্যামডাটাকে এই পাশে আনি তাহলে আমাদের কি দাঁড়ায় b বাই f তো এখন দেখো এখানে b হচ্ছে বেগ আমরা যে শব্দটা কথা বলতেছি ওইটার বেগ তো এখানে কোন শব্দের কথা বলতেছে পানিতে শব্দের কথা বলতেছি তো পানির বেগ কত 330 মিটার পার সেকেন্ড তাহলে পানিতে শব্দের বেগ দেওয়া আছে পানিতে শব্দের বেগ বিশমনশন কত দেওয়া আছে 330 মিটার পার সেকেন্ড আর এফ এফ বলতে আমরা যে শব্দটার কথা বলতেছি ওই শব্দটার কম্পাঙ্ক তো আমরা যে শব্দটার কথা বলতেছি ওই শব্দটার কম্পাঙ্ক কত 1.2 কিলো হার্জ আর একটা ছেলের হাত তালে থেকে উৎপন্ন হইছে তাই 1.2 কিলো হার্জ কিন্তু বেগ ডিফারেন্ট হয়ে যাবে ডিফারেন্ট মাধ্যমে গিয়ে যেমন পানি মাধ্যমে থাকলে বেগ এক রকম হবে বাতাসে থাকলে আরেক রকম হবে কিন্তু শব্দ একটাই তাই কম্পাঙ্ক সেম থাকবে तो कम्पांग कत एफ देव आ देखो वन पॉइंट टू किलो हार्ट कम्पांग एफ समान समान वन पॉइंट टू कलो हार्ट तो आप जी हमारे एस आई कपी नीते किलो हार्टजे रख लो है ना तो किलो हार्ट थे हार्टजे क्यों जाए जाए एक हज़ार द्वारा गुण दिए अर्थात एक हज़ार दुशो हार्ट्स है आप जो वन पॉइंट टू के एक हज़ार द्वारा गुण दी तो एक हज़ार दुशो हार्ट्स है हाँ बारोश हार्ट अर्थात तो एन आप मानगुल बसई वि कत तुम्हार वि हे तीन सौ तिर अच्छा পানিতে বলছি পানিতে হচ্ছে তোমার পনেরোশো আচ্ছা পানিতে হচ্ছে বেগ পনেরোশো পানিতে শব্দের বেগ কত পনেরোশো যে এটা পনেরোশো মিটার পার সেকেন্ড তো দেখা তাহলে এখানে কত হবে পনেরোশো ডিভাইড বি এফ এফ বলতে হচ্ছে তোমার বারোশো তো পনেরোশোকে বারোশো ভাগ দেওয়ালে পনেরো ভাগ বারো তাহলে তোমার তিন পাঁচ ভাগ চার তাহলে ওয়ান পয়েন্ট সামথিং পনেরো ভাগ বারো 1.25 মিটার 1.25 মিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তার মানে আমাদের বলছে শব্দটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো শব্দটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ মিটার আশা করি এটা বুঝছো তো চলো পরেরটাতে যাই আচ্ছা দেখো আমাদের বলছে গাণিতিক বিশ্লেষণে কুয়ার গভীরতা নির্ণয় করতে তো আমরা এখন উদ্দীপকটা আসো বোঝার চেষ্টা করি এ হলো আমাদের উদ্দীপক ঠিক আছে এ হলো আমাদের কুয়া তো কুয়ার ধরো কিছুটা পানিপূর্ণ আছে বলছে তো এইটুকু আমরা ধরে নিলাম পানিপূর্ণ আছে তো এই কুয়ার মুখ থেকে যে এইখান থেকে যে এখান থেকে তোমার একটা ছেলে শব্দ উৎপন্ন করছে ঠিক আছে এখান থেকে একটা ছেলে শব্দ উৎপন্ন করছে শব্দ উৎপন্ন করার পর ওই শব্দটা হয়েছে কি একবার এইখানে আসছে আসার পর এটা তো তোমার পানি পানির সাথে প্রতিফলিত হয়ে আবার তার কাছে ফিরে গেছে তো ফিরে যাওয়ার পর সে একবার প্রতিধ্বনি শুনতে পাইল তারপর এই শব্দটাই আবার এই পানি মাধ্যমেও নিচে গেছে যাওয়ার পর ভূমির সাথে আঘাত খেয়ে অর্থাৎ কুয়ার তলদেশে আঘাত খেয়ে আবার ফিরে আসছে তো দেখো এই শব্দটা প্রথম শব্দ যেটা এই যে ধরো এটাকে প্রথম শব্দ যেটা এটা হচ্ছে তোমার এখানে যাওয়ার পর পানির উপরি তলে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসছে তো ওইটা আসছে কতক্ষণ পরে তার কাছে এই যেখানে দেওয়া আছে টি ওয়ান ওইটাকে যদি আমরা টি ওয়ান ধরি টি ওয়ান কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ওয়ান টু সেকেন্ড ফর সে এই শব্দটা শুনতে পেল তারপর কিছুক্ষণ পরে এই শব্দটাই আবার পানি মাধ্যম দিয়ে নিচে গেল যাওয়ার পর কুয়ার নিস্তলে প্রতিফলিত হয়ে আবার ফিরে আসলো এই যে এইটা এই শব্দটা 
ये शब्द तो ये हमें एक नौ शब्द दी एटार दुई नौ शब्द दु नौ शब्द तो वोट आससे कत टी टू समान समान जिरो पॉइंट वन फाइव ठीक है तो से ये दुईटे शब्द दू समय सुनते पे एन कूआर गभरता क्यों बेर करतेब देखो आप जी कि टू डि इक्ल टू बी टी तो ये जो ये टीटा टीटा हम प्रतिद्वंदी शुरार समय तो प्रथम प्रतिद्वंदी सुनते से कत समय लगे जिरो पॉइंट वन टू तो जो टीटा के टी वन दरी ए बीटा कि बीटा हो ये टीओ वन जे माध्यम हो माध्यम बेग तो ये प्रथम शब्द को माध्यम हो वायु माध्यम द्वित शब्द पानी मध्य दिए गे बीटा है कि वायु अर्थात बतास शब्द बेग बीओ वन अर्थात तीन सौ त्रिस और डि डि बोलते प्रतिद्वंदी सोनार अर्ध दूर थी बोझा अर्थात ये कूआर उपरे ना एर कूआ के प्रतिद्वंदी सोनार जैगा पर्त तो कूआ के प्रतिद्वंदी सोनार जैगे कतटुकु ये यतटुकु ये दूरत बोझा तो कूआर गभरता क्यों बेर करतेब डिटा अर्थात डि ओन ए डि ओन को बोझा कूआर मुख थे सेखान जेखान से शब्द उत्पन्न कर लो ओखान पानी ऊपर तल पर्त दूरत बोझा तो हमें जो डिटा बेर करते कूआर अर्धिक दूरत बेर करतेब डि ओन और जो डि टू बेर करते डि टू हे एटुकु दूरत तो ये दुईटा जो कर ले कूआर मोट गभरता चले आस आशा करी बुझे हमें क्या भाव कूआर गभरता बेर करते पर तो एखान डि ओन बेर करी तो हमें डि डि ओन एखे रेखे दी डि ओन रेखे दी पैसे चले जाए बी ओन टी ओन ब टू तो बी ओन की शब्दा जे माध्यम प्रतिद्वंदीटा चल रो माध्यम शब्द बेग तो माध्यम तो हे वायु माध्यम पर पानी माध्यम तो वायु माध्यम शब्द बेग कत देखो तीन सौ त्रिस तो बी ओन हो तीन सौ त्रिस इंटू टी ओन हो प्रतिद्वंदी सोनार समय जिरो पॉइंट वन टू और टू तो टू ही तो हिसाब कर लेना आस तीन सौ त्रिस गुण जिरो पॉइंट वन टू भाग टू ता उन्नीस दशमिक आठ मीटार तो यूल के दर एक सेकेंड हमें आठ पास लिखी तीन सौ त्रिस इंटू जिरो पॉइंट वन टू डिवाइड बार टू तेल उन्नीस दशमिक आठ मीटार आससे तो युकु आशा करी हमारे सल्व करस सल्व करा प्रयोजन तर मैं हमारे कूआर जो ये दूरत अर्थात गभरता युकुर पर कत उन्नीस दशमिक आठ मीटार हम जस्टर युकुर पर बेर कर ले जो कर ले मोट कूआर गभरता पे जा चलो आप पर अंश बेर करी पर अंश सेम ए डि सूत्र दिए तो पर अंशर क्षेत्र में क्या टू डि टू बी टू टी टू तो एखान एक टू आईडेंटिफाई आर कर दी बी टू हे ए टी टू हे तुम शब्द चलाचल समय बी टू हे जे माध्यम शब्द चलो माध्यम बेग तो पर माध्यम तो हम पानी तो पानी माध्यम बेग कत पंद्रह सौ है यार और डि टू टू दूरत तो चलो डि टू हे बी टू बी टू टी टू डिमांड बै टू तो यह इम्पर्टेंट विषय जो है से गए आगे जो टी ओन छो लक्ष्य करो वो टी ओन हे मुख थे गए एखान आर फिर आससे क्योंकि एखकर टी ओन तो तुम्हारे एखान गए आबाने फिर आससे एम ना मैं एखकर टी ओन तुम्हार ए कूआर उपरितल थे ये गेसे आर एखान आससे एम ना एखकर टी टूटा केम एखकर टी टूटा हे तुम मुख थे गेसे क्योंकि मुख थे तुम्हारे गलो आबार एखान फिर आसलो तर मैं एखकर जो टी टूटा टी टू शुद्ध पानी माध्यम शब्द अतिक्रांत टी टू ना समय ना एखकर टी टूटा कि पानी प्लस बतास दुई माध्यम शब्द अतिक्रांत समय तेरा जो टी टूटा ये बसाई दैट मीस पुरुटुकुर दूरत बेर करते तो तक अब पुरुटुकुर बेर करतेब ना कारण पुरुटुकु एक माध्यम ना पुरुटुकु दुई माध्यम तुम्हें तक बेग आलदा आलदा बसाते हैं यह माध्यम आलदा माध्यम आलदा बेग बसाते हैं तो हमें एन टी टू जदि एखे बसाई एटार मानी बोझा जो टी टूटा हे प्रथम के शुरू कर ये गेस आर एखान ज्ञान आससे अर्थात पुरो कूआर गभरता बोझा तो पुरो कूआर गभरतार बोझाले तो ना कारण आप बीटूटा बसाई एट शुद्ध पानी बीटू ए अंशे बीटू आप बसाई नहीं तो हमें ये टी टूटा सरसि बसाइल है ना जस्ट एखे जो बीटू बसाई अर्थात पानी शब्द बेग बसाई टी टू टाओ टी समय वोटे बसाते हैं जो पानी जेटुकु समय शब्द चलाचल करसे तो पानी कतटुकु शब्द चलाचल करसे हमें यूल मसे आक बार बोझान चेषा करी देखो पानी शब्द चलाचल करसे ये लक्ष्य करो ये 
এই যে লক্ষ্য করো এখান থেকে যখন উৎপন্ন করছে তখন একটা শব্দ এখানে গেল না দাঁড়াও তখন একটা শব্দ এখানে গেল এই এখান থেকে পানির উপরে তল থেকে প্রতিফলিত আবার ফিরে আসলো আরেকটা শব্দ এইখানে গিয়ে প্রতিফলিত হয়ে আসে নাই পানি দিয়ে ভিতরে গেছে অর্থাৎ কুয়ার তলদেশে গেছে যাওয়ার পর আবার উপর আসছে তো আমরা এইটুকু কিভাবে বের করব আমরা যদি এই যে আমাদের কাছে দেখো পুরো শব্দটা আছে পুরো শব্দটা কোন সময় এখান থেকে এখানে গেছে ওইটুকু আছে ওইটুকু থেকে যদি আমরা যদি এতটুকু বাদ দিয়ে দিই তার মানে আমাদের শুধু এই পরিমাণটা থাকে আমি কি বলি আমাদের কাছে এখান থেকে তোমার কুয়ার তলদেশে গেলো আবার চলে আসলো এই পুরোটুকু সময় আছে কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সেকেন্ড ওইখান থেকে যদি আমরা এই টুকু বাদ দিয়ে দিই অর্থাৎ বায়ু অর্থাৎ বাতাসে যে অংশ শব্দ চলাচল করছে ওই অংশ বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের কি থাকে পানিতে যে অংশ থাকে শব্দ যতক্ষণ চলাচল করছে ওই সময়টুকু থাকে তা আমাদের এখানে লাগবেই পানির সময়টা তো আমরা তাহলে এই পুরোটুকু থেকে জাস্ট বাতাসের অংশটা বাদ দিয়ে দিই বাতাসের অংশ কত জিরো পয়েন্ট তাহলে আমরা পাবো টি টু এটা এটা আমাদের টি টু ধরলে হবে না কারণ এটাও টি টু তাই আমরা এটাকে টি টু ফ্রাইম ধরি টি টু ফ্রাইম হবে কি টি টু মাইনাস টি ওয়ান অর্থাৎ ফুরুটুকু মাইনাস বাতাসের অংশটুকু তো পুরোটুকু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মাইনাস বাতাসের অংশটুকু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু তো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থেকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু করলে হবে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি সেকেন্ড তার মানে এই যে আমাদের এই টি টুটা মূলত কি টি টু না এটা মূলত কি টি টু ফ্রাইম টি টু ফ্রাইম বলতে বোঝায় শুধু পানিতে শব্দ চলাচলের সময় তাহলে আশা করি বুঝছো তো এখন আমরা বসাইলে আর কোনো সমস্যা নেই বেগ পানিতে বেগ কত পনেরোশো টু টি টু প্রাইম জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি তো এখানে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রিটা একটু নোট করো এটা নিয়ে পরে বলবো আপাতত ম্যাথ করো ম্যাথে কোনো সমস্যা হবে না তো জাস্ট পানিতে শব্দ অতিক্রান্তের সময় পনেরোশো ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি বাগ টু বাই দশমিক পাঁচ মিটার তাহলে দেখো আমরা এই অংশের দূরত্ব পেলাম উনি দশমিক আট এই অংশের পেলাম বাইশ দশমিক পাঁচ তো দুইটা যদি যোগ করে দিই কুয়ার গভীরতা পেয়ে যাব তো সুতরাং কুয়ার গভীরতা কুয়ার গভীরতা গভীরতা এই সংসন কত হবে উনি দশমিক আট যোগ বাইশ দশমিক পাঁচ তাহলে আমাদের হবে উনি দশমিক আট যোগ বাইশ দশমিক যোগ উনি দশমিক আট বিয়াল্লিশ দশমিক তিন মিটার তার মানে কুয়ার গভীরতা কি বিয়াল্লিশ দশমিক তিন মিটার হ্যাঁ ঠিক আছে তো দেখো তো এখানে যেটা বলতে চাইছিলাম আশা করি কুয়ার গভীরতা নির্ণয়টা বুঝছো ম্যাথমেটিক্যালি কোনো সমস্যা নেই সব ক্লিয়ার আছে এখানে হয়েছে কি দুইটা শব্দের ব্যবধান জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি সেকেন্ড অনেক কম তা আমরা জানি ন্যূনতম ব্যবধান জিরো পয়েন্ট ওয়ান থেকে কম হওয়া যাবে না ন্যূনতম জিরো পয়েন্ট ওয়ান হইতে হবে কিন্তু এটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান থেকে কম কম হওয়ার কারণে এ দুইটা শব্দ শুনতে পাওয়ার কথা না থিওরিটিক্যালি তো তাহলে কেন কীভাবে শুনতে পাইলো মূলত এটা ম্যাথমেটিক্যালি তারা শোনাইছে আসলে এখানে হয়েছে কি এখানে এরা যদি এই মানটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু সেকেন্ড ঠিক আছে এটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ না দিয়ে এটা জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ দিত এটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ঠিক আছে এটা একটু ছোট দিয়ে ফেলছে এটা যদি জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ দিত ওয়ান ফাইভ না দিয়ে তাহলে আর কোনো সমস্যা থাকতো না তো যাই হোক তারা দিল এভাবে ম্যাথ করে যাওয়া করলে কোনো সমস্যা হবে না জাস্ট এটা একটু তোমার প্রশ্নের ত্রুটি ছিল বলে দিলাম তাই তো আশা করি বুঝছো পরেরটাতে দেখা হবে আরেকবার সলভ করার চেষ্টা করবা আর কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হলে কমেন্ট করে জানাবে ধন্যবাদ সবাইকে পরেরটাতে পরের ভিডিওতে দেখা হবে আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবা